بسم الله الرحمن الرحيم طلابي الأعزاء العملي بالنسبة للمحاضرة الثانية اللي هي عن تكلمنا بيها عن التوت ديفلوبمنت واللي أخذنا بيها البود ستيج والكاب ستيج هنا أنا راح أحب أشوفكم كم فيلم فيديو طبعا راح أرفق لكم إياها كل يتهب لكلاس روم كلش حلوين وأهمها هذا الفيلم انتبهوا عليه What's amazing about tooth development is how early it starts. This embryo is only six weeks old, and yet the epithelium over its mandible is already thickening in preparation for what's about to happen. As it grows thicker, the epithelium creates an island of cells, which is the origin of the new tooth. This is the dental lamina, and its remarkable potential is starting to unfold. As we get closer, we can see other key players in the formation of our dentition. Meckel's cartilage provides support for the developing tissues, and the blood vessels that help shape the embryonic teeth are present. By now, the lamina has grown into a bud. The epithelial cells haven't changed much, but as the bud grows, it starts to bend into a dome in response to pressure from the blood vessels. And the mesenchymal cells underneath condense. At this point, we can already identify the cells that will form the tissues of the mature tooth. The enamel organ is made of cells from the epithelial cap, and it will generate the enamel of the tooth. The condensed mesenchymal cells will form the dentin and the pulp, and they are called the dental papilla. The dental follicle will develop from the remaining condensed mesenchyme. And all of these cells together are known as the tooth germ. So far, we've seen the bud and cap stage of tooth development. The third, and most dramatic, is the bell stage. As the tooth germ begins to grow, the cells differentiate. The stellate reticulum is now obvious. Made up of star-shaped cells pushed apart by fluid pressure, it separates the inner and outer enamel epithelium. Just visible is a flattened area of cells called the stratum intermedium. We can also see the juncture where the inner and outer enamel epithelium meet. This cervical loop is important in tooth formation, as we'll discover soon. By the time the tooth bud pinches off from the dental lamina at the end of the bell stage, the inner enamel epithelium has folded to form the shape of the future crown. With a scaffold to work on, the masons of the tooth world go to work. The cells of the inner epithelium have elongated into amyloblast, and the neighboring cells in the dental papilla respond by changing into odontoblast. Now they move toward the center of the papilla, leaving a thin tube of cytoplasm and a layer of dentin. And now, the amyloblasts start to move, leaving behind the hardest tissue of all, enamel. The resulting rock-hard crown of enamel and dentin is a miraculous feat of cellular engineering, but the engineers haven't finished yet. An extension of the cervical loop forms as a collar called Hertwig's epithelial root sheath, that causes other odontoblasts to start forming the dentin of the root. At the same time, the whole tooth starts to move like a biological rocket taking off, and a perfectly formed deciduous incisor is delivered into the oral cavity. Its new owner, of course, is delighted. Uh, film video جدا يعني نجي طلاب على التوث طبعا عندكم بعد افلام فيديوهات اثنين خليت لكم اياها بالفايل اللي راح انزل لكم اياها بالكلاس وورك العملي مالتكم نجي على اللاب مالتنا الباوربوينت اوف ذا توث ديفلوبمنت
بسم الله الرحمن الرحيم Development of tooth and supporting tissue Tooth and associated structure هذا هو رسم للتوث عبارة عن crown and root والcrown متكون من الانامل دينتين بالب والروت متكون من السمنتم والدينتين والبالب والأنسجة المحيطة به هي البريودينتر ليجامس والالفيولر بون هذا الانامل اللي بداية أول من يتكون الانامل أورجين وبعدين من الاس أورجين اكتوديرم سيل الدينتين والبالب اس أورجين from the dental papilla اكتوميزين كايمل سيل and the periodontium اللي تشمل لي السمنتم periodontal ligaments الفيولر بون from the dental follicle أو dental sac وهم أيضا اكتوميزين كايمل تشيو فإذا الجزء الوحيد اللي هو اكتوديرم من اس أورجين هو الإنم تو ديفلوبمنت قلنا تمر بثلاث مراحل جدا مهمة أكثر المصادر مكونتها من باد ستيج كاب ستيج بال ستيج وقبلهم طبعا الانيشيشن ستيج اللي نعطيتكم إياها بالمحاضرة طبعا بالبال ستيج ورا البال ستيج يصير ادفانس بال ستيج اللي هي تبدي بيها الاميلوجينيسيز والدينتينوجينيسيز من نشوف هذول المصطلحين اميلوجينيسيز معناها انامل فورميشن والدينتينوجينيسيز معناها الدينتين فورميشن اوكي Initiation of tooth development. Initiation of tooth development begins at 37 days. يعني بعد الأسبوع ال 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 خلينا نقول الخامس الأسبوع الخام بالأسبوع الخامس of development. هاي شوفوا هنا عندنا مصادر. إحنا أخذنا من أربعة إلى ست أسابيع تبدي تتكون عملية ال tooth development. With the formation of continuous horseshoe band of thickened epithelium in the location of the upper and lower jaw primary epithelial band. هنا راح تتكون ال primary epithelial band. Each band of epithelia will give two subdivision اللي هي dental lamina و vestibular lamina. ومثل ما قلت قلت بالمحاضرة انه نفرق بين ال dental lamina و vestibular lamina. ال dental lamina هي المسؤولة بعدين عن تكوين التوث و ال vestibular lamina is تصير as a furrow أو as مثلا عندنا as a cleft between the cheek and the tooth bearing area. هذا هنا ال mandibular process here you can see and maxillary process يعني هذا العظم الفوق وهذا العظم التحت وهنا بداية الدنتال لامينا بداية الدنتال لامينا هنا here we we see the tongue دنتال لامينا دنتال لامينا primary epithelial band شوف وتحتها منو الإكتومزين كايم الإكتومزين كايم شلون يفرق ال ال الإبثيليا عن الإبتوميزين كام؟ دين شوف الإبتوميزين كام شلون مكتظة بال بالسيلز كلش كوندنس سيلز. دين تلامينا appears as thickening of the oral epithelium adjacent to the condensation of إبتوميزين كام. Twenty areas of enlargement. ليش twenty؟ لأن the primary teeth عددها عشرين سن. Which will form tooth bud for twenty primary teeth. Okay. Not all will appear at the same time. صحيح. The first to develop are those of the anterior mandible region. دائما نشوف الطفل اللي عمره تقريبا من خمسة شهور ستة شهور إلى ثمانة شهور من تطلع على أول أسنان تظهر من anterior mandible teeth. The incisor teeth. Anterior mandibular teeth. Incisor teeth. ليش تظهر هذه لأن هي تكونت قبل الكل. It comes in first to develop. Okay, first to develop. Meno the anterior mandible region. At this early stages, the tooth buds have already determined their crown morphology. Successional lamina, lamina from which permanent teeth develop. She knows successional lamina. He is lamina from which the permanent teeth develop. Dental lamina begins to function at about sixth prenatal week. In the third week. To function and continue to fifteenth year of birth, اللي هو شوف هنا أنا وين وصلت وصلت الخمستاعش سنة تتكون الدنتا اللامينة تبقى يعني من خمس سنوات هي تبدي هنا أنا الدنتا اللامينة مالت الثيرد مولر إلى حوالي إلى خمستاعش سنة هذا الثيرد مولر الثيرد مولر أوكي هذه هي نفرق الدينتا اللامينة عن الفستيبيولا اللامينة احنا اللي تخصنا الدينتا اللامينة اللي راح تكون بالمستقبل رابط للتوث جام The tooth development is a continuous process however can be divided into three stages bud, cup and bell stages three main stages نبدي بالبد ستيج البد ستيج هنا we can see characterized by what? by rounded localized growth of epithelium هذه rounded localized هنا عندنا 
of epithelium tissue surrounded by what? By a proliferating mesenchymal cell, highly proliferating mesenchymal cell, okay, which are packed closely beneath and around the epithelial band. هذه هي التوت بمرحلة البادي ستيج. اسأل وأقول أجيب لكم هيك سلايد بالامتحان مثلا. Uh, in which stage the tooth bud يقولون in body stage in body stage هذه هي أيضا in body stage in an organ consists of peripherally located local laminar cells and centrally located polygonal هذه هي polygonal وال peripheral شبيها كل laminar cells ال peripheral كل laminar cells وال central شبيها polygonal cell body stage أريد أعيد كل laminar peripheral cells with centrally polygonal cell. نوصل مرحلة الكابي ستيج اللي السن يصير بيه مرحلة نمو مثلا بمناطق وعدم نمو بمناطق أخرى. فتنطينا شكل الكابي ستيج. شكل الكابي ستيج راح يصير عندنا convex area و concave area. الكابي ستيج هنا صورة جدا واضحة. histological sections. Histological section is the tooth germ. هذا كلنا نسميه tooth germ طلاب tooth germ. Condensation of ectomizin kind. Immediate. هنا ال condensation راح يصير عندنا subjacent to the tooth bud caused by lack of extracellular matrix secretion by the cells. This preventing separation. Histo differentiation begin at the end of the cup stage. Histo differentiation what mean? يعني تمايز للخلايا. يعني أقدر أفرغ خلية عن خلية بالكاب ستيج كل خلية إلها هستو ديفرنشيشن شكل Epithelial outgrowth called enamel organ because it will eventually form the enamel هذا ليش سميناه هذا الجزء من التوث جار enamel organ لأنه هو راح يكون الانامل هو راح يكون الانامل هاي الخلايا الانر انامل ابيثيليا هي راح تصير اميلو بلاست وهي راح تصير production production تفرز لنا produce the enamel produce the enamel وهذا كله هذا هو enamel organ what's its origin the origin is ectoderm بينما هذه هي الدنتال بابيلا الاوريجين مالتها ectomesenchymal tissue ectomesenchymal tissue dental papilla شنو هي بول اوف كوندنس ايكتومازين كايما سيلز ات ويل فورم دنتين اند بالب ذا بريفيرا سيلز ادجيسن تو ذا انر دنتال ابيثيليوم ويل انلارج اند ليتر ديفرنشيت انتو اودونتو بلاست الخلايا المحيطيه للدنتال بابيلا راح تصير نوع من الخلايا نسميه اودونتو بلاست وهاي راح تصير عندنا سكريت ذا دنتين سكريشن للدنتين ايضا بالكاب ستيج Uh, and show dental follicle or dental sac is the condensed ectomesenchymal tissue surrounding the enamel organ and dental papilla. هذا هو الدنتال sac. شوفوا لا في محيط كله بشنو محيط محيط بالإنامل organ ومحيط بالدنتال papilla. الإنامل organ والدنتال papilla والدنتال sac المحيط بهم أو dental follicle كل نسميه tooth germ. tooth germ من أشرب هذه الصورة هذه معناه كل tooth germ. علينا نميز إنه الإنامل أورجن والإنامل نوت اللي شفناها condensation of many proliferated cells here we can see the enamel knot and the dental papilla beneath it and the cell tissue that surround all these enamel organ and dental papilla we call it the dental sac this give rise to the cementum and periodontal ligaments support the structure of the tooth الإنامل أورجن ينطينا الإنامل والدنتال papilla ينطي الدنتين عند البالب والدنتال فولكل ينطي السمنتم عن بريودنتال ليجامنز أيضا هنا نشوف الإنما التوث محط الكاب ستيج المرحلة هي الثانية اللاجرة اللامنة extension from the dental lamina that is connected to the enamel organ اللاجرة اللامنة the enamel نشي أو نيكي it is an artifact produced during sectioning of the tissue it occurs because the enamel organ is a sheet of proliferating cells rather than a single strand and contains a concavity filled with ectomizing chyme we can also see that the inner and outer dental epithelium are being organized كل شمرتبين الانر والاوتر صار كل شمرتب مرحلة الكاب ستيج خصوصا بنهايتها تحتهم الدنتال بابيلا هذه انر هذه اوتر هذا انامل اورجن اوكي انامل نوت ديز لي باك اكيوميليشن اوف سيلز بروجيكتنج فروم ذا انر انامل ابيثيليا انتو دنتال بابيلا 
هذا التعريف مالتها الديفينيشن هو شنو هي الانيمال نوت عباره عن فاكت اوف نيز اكيوميليشن اوف ذا سيلز بروجكتنج فروم ذا انر انيمال ابيديك ان تو دينتال بابيلا اكزاكت رول نوت نان بات كرنتلي بيليف تو بي ذا اورجنايزيشنال سنتر فور كاست ديفلوبمنت او شغلها مش مثل شغل الجروث فاكتور Dental organ or tooth germ is a term used to constitute the structure that has enamel organ, dental papilla, and dental follicle. Ab had the slide, shinu shuf, in shuf al outer enamel epithelia, had it the ashra aliha, al inner enamel epithelia, the ashra aliha, had a kulla shinu wa, had a semi enamel organ, enamel organ, had a what we call it dental papilla, al ectoms in chymal tissue. وهذا كل الخلايا منا تبقي شوفوا محيطة بالإنامل أورجن والدينتال بابيلا هو اللي نسميها دينتال فولكل فعلينا نميز الأشياء اللي مكتوبة بالسلايد نركز بيها ونعرف هذا يا جزء من يا جزء يعني من الخلايا عدنا نوصل لمرحلة البيلستيج احنا بعد ما وصلنا لها بالمحاضرة الثانية إن شاء الله بالمحاضرة الـ 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 الثالثة نبدي بالبلاستيج ونعطيكم أكمل لكم العملي